बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर नाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर के एंड में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं इनको समझेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इन द केस ऑफ अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड स्ट्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अ वेट एफ सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स अदर एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय सीलिंग ऑन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट इसको ऐसे समझते हैं बच्चों कि ये एक वायर है इस पर ये यहाँ पर इस तरीके से कोई वेट सस्पेंडेड है और ये वायर ऐसे सीलिंग से फिक्स है ठीक है यहाँ पर सीलिंग से अटैच है ये तो इसका ये एंड भी फिक्स है और एक ये जो लोअर एंड है इस पर यहाँ वेट अप्लाई किया गया है तो एक फोर्स वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक ये सीलिंग से अटैच है इसलिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी ये ही यहाँ पर गिवन है फोर्स एग्जर्टेड बाय सीलिंग इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट तो ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल होंगे हाउ एवर द टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज जस्ट एफ एंड नॉट टू एफ तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एफ एफ फोर्स है तो वो टोटल फोर्स जो है वो टू एफ नहीं हो जाती टेंशन जो है क्रॉस सेक्शन ए के लिए वो टू एफ नहीं होगा वो कितना रहेगा ए ही रहेगा हैंस द टेंसाइल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू द टेंशन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इसलिए जो टेंसाइल स्ट्रेस हम पढ़ते हैं यंग मॉडुलस में उसकी वैल्यू कितनी होती है एफ अपॉन ए टेंशन पर यूनिट एरिया ठीक है टू एफ अपॉन ए नहीं होती तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा वैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में भी टेंशन के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पर भी किसी स्ट्रिंग से कोई वेट सस्पेंडेड रहता है तो हम टेंशन टी ही लेते हैं उसमें सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बच्चों जो हुक्स लॉ है ये कोई यूनिवर्सल लॉ तो है नहीं जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इस तरीके से लॉ नहीं है इसमें तो कंडीशंस हमको लेनी होती है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट या अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन ये कंडीशंस ली जाती हैं तो जितनी ये ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जितने पोर्शन के लिए इतने में ही हुक्स लॉ अवे हो रहा है अगर यहाँ पर यह कर्व आ जाएगा मीन्स अब यहाँ हुक्स लॉ वैलिड नहीं है यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि जितने में ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है हुक्स लॉ वैलिड है उसके बाद ये कर्व आ गया तो यहाँ हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा ये है इसका मीनिंग अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट है द यंग्स मॉडलस एंड शेयर मॉडलस आर रिलीवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स सिंस ओनली सॉलिड्स हैव लेंथ एंड शेप बच्चों हम थ्री टाइप्स ऑफ मॉडलस यहाँ पढ़ते हैं यंग मॉडलस शेयर मॉडलस एंड बल्क मॉडलस यंग मॉडलस में क्या होता है लेंथ में चेंज आता है शेयर मॉडलस में शेप में चेंज आता है तो लेंथ और शेप ये तो सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही पॉसिबल है इसलिए यंग मॉडलस और शेयर मॉडलस ये रिलेवेंट होंगे फॉर सॉलिड्स ओनली ठीक है बस सॉलिड्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसी में हम लेंथ में चेंज और शेप में चेंज देख सकते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट बल्क मॉडलस इज रिलीवेंट फॉर सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस इट रिफर्स टू द चेंज इन वॉल्यूम वेन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अंडर द यूनिफॉर्म स्ट्रेस सो दैट द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज जो बल्क मॉडलस है बच्चों वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस यहाँ तीनों ही स्टेट्स के लिए रिलेवेंट है तीनों में हम इसको यूज कर सकते हैं क्यों क्योंकि बल्क मॉडलस में क्या होता है किसी फ्लूड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिस पर यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगता है मीन्स चारों तरफ से इक्वल प्रेशर जो है वो लगता है तो उससे साइज है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है और वो भी कंप्रेस होता है ठीक है इंक्रीज नहीं होगा जो साइज है वो कंप्रेस हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम उसका लेकिन शेप में कोई चेंज नहीं आएगा ऑब्जेक्ट जिस शेप का है चारों तरफ से अगर बिल्कुल इक्वल ही ऐसा स्ट्रेस लगे यूनिफॉर्म स्ट्रेस तो वो थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो जाएगा ठीक है यूनिफॉर्मली श्रिंक होगा इसलिए जो शेप है उसमें चेंज नहीं आएगा साइज में चेंज आ जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा अब ये जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड गैसेस 
कोई भी हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है लेकिन फ्लूड के अंदर ही होगा ये ठीक है तो बल्क मॉडलस जो है वो रिलेवेंट है सॉलिड लिक्विड और गैसेस के लिए तीनों के लिए क्योंकि इसमें हम लेंथ और शेप में चेंज जो है उसको नहीं देखते हैं शेप तो अनचेंज रहती है सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो मेटल्स हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडलस देन अलॉय एंड एलास्टोमर्स मेटल का यंग मॉडलस ज़्यादा होता है अलॉय और इलास्टोमर से तो बच्चों हमको पता है कि यंग मॉडलस क्या होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद जब फोर्स को हटा लिया जाता है तो मटेरियल अपनी पहले वाली जो लेंथ है उसको रिगेन कर लेता है तो जितने ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी लेंथ में चेंज करने के लिए थोड़े से भी चेंज के लिए उतना ही यंग मॉडलस ज़्यादा होगा मीन्स ज़्यादा फोर्स कम चेंज लेंथ में तो यंग मॉडलस ज़्यादा होगा ठीक है स्ट्रेन कम से कम रहेगा तो यंग मॉडलस ज़्यादा होगा तो ये मेटल के साथ होता है अलॉय में क्या है मेटल के कंपैरिजन में अगर हम दोनों में इक्वल फोर्स लगाएं मेटल्स और अलॉय के वायर में सेम फोर्स अप्लाई करें तो अलॉय में जो लेंथ में चेंज है वो ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेन की वैल्यू इसमें ज़्यादा रहती है इसलिए इसका यंग मॉडलस मेटल से कम होता है मटेरियल विद लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडलस रिक्वायर अ लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ तो वही बात है कि ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है थोड़े से भी चेंज के लिए लेंथ में तो इसका मतलब ऐसा मटेरियल जो है उसका यंग मॉडलस ज़्यादा है ठीक है तो किसी मटेरियल का अगर यंग मॉडलस ज़्यादा है इसकी वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब है कि थोड़े से भी लेंथ में चेंज के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिक्स पॉइंट देखते हैं बच्चों इन डेली लाइफ वी फील दैट अ मटेरियल विच स्ट्रेच मोर इज मोर इलास्टिक बट इट इज़ अ मिस नोमर डेली लाइफ में हमको ऐसे लगता है कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा लेकिन ये सही नहीं है इनफैक्ट मटीरियल विच स्ट्रेच टू लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड इज कंसिडर टू बी मोर इलास्टिक अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि जो मटीरियल किसी गिवन लोड के लिए कम से कम स्ट्रेच हो वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के थोड़े से भी लेंथ में चेंज के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करना पड़ रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक है और ये जो रबर बैंड वगैरह इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं इलास्टोमर्स में क्योंकि ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते थोड़े से ही फोर्स के लिए इनमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन जनरल अ डिफॉर्मिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस स्ट्रेन इन अदर डायरेक्शन ऑल्सो बच्चों किसी वायर पर अगर फोर्स लगाई जाती है सपोज वायर पर वेट सस्पेंडेड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है लेकिन सिर्फ इसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं आता उसमें उसमें डायमीटर का डिफॉर्मेशन भी आता है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे डायमीटर उसकी डिक्रीज हो जाती है तो जो स्ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में ना होकर और डायरेक्शन में भी होती है द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सच सिचुएशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय जस्ट वन इलास्टिक कांस्टेंट। अब लेंथ में चेंज के लिए हम यहाँ यंग मॉडल इलास्टिक कांस्टेंट लेते हैं लेकिन जब ऐसा हो कि लेंथ में और डायमीटर में कंसिडरेबल चेंज हो रहा है तो सिर्फ एक इलास्टिक कॉन्स्टेंट से काम नहीं चलता फॉर एग्जाम्पल फॉर अ वायर अंडर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन द लेटरल डायमेंशन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ अंडर गो ए स्मॉल चेंज वही जो भी हम बात कर रहे थे कि कोई वायर है तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसमें तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ में चेंज आ रहा है साथ साथ क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी चेंज आएगा रेडियस भी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी रेडियस कम होती जाएगी वायर की ठीक है विच इज डिस्क्राइब्ड बाय अनदर इलास्टिक कॉन्स्टेंट तो इस कंडीशन में एक दूसरा इलास्टिक कांस्टेंट लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशो और पॉइजन रेशो इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल मींस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस रेशो को हम बोलते हैं पॉइजन रेशो लास्ट पॉइंट स्ट्रेस इज नॉट अ वैक्टर क्वांटिटी अनलाइक अ फोर्स 
फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है लेकिन फोर्स की तरह स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसको हमें प्रेशर की तरह समझना चाहिए द स्ट्रेस कैन नॉट बी असाइंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द पोर्शन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्पेसिफिक साइड ऑफ अ सेक्शन हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन फोर्स की तो डायरेक्शन होती है लेकिन स्ट्रेस को हम ऐसे स्ट्रेस पर स्ट्रेस क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस की कोई एक डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि स्ट्रेस क्या है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लग रही है वो लिया जाता है इसमें तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेते हैं तो बच्चों आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको और क्लियर हो गए होंगे फिर भी आपके कोई इनसे रिलेटेड डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं